येवला शहरातील साईसिद्धी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली असून आता अवघ्या दोनशे पन्नास रुपयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना कोवॅक्सिन ही लस दिली जाणार आहे दिनांक सहा मार्च पासून येवला शहरातील पारेगाव रोड भागातील असणाऱ्या डॉक्टर श्रीकांत काकड यांच्या साईसिद्धी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या लसीकरणाला आता सुरुवात झाली आहे खाजगी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये देखील फ्रंटलाईन वर्कर तसे कोमाब्रेड रुग्ण यांना ही लस दिली जात असून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही दिवसात ही लस उपलब्ध होईल अशी माहिती डॉक्टर श्रीकांत काकड यांनी यावेळी दिली आहे पहिल्या दिवशी खाजगीमध्ये सुमारे दहा कोमाब्रेड रुग्णांसह साठ वर्षावरील नागरिकांना ही लस देण्यात आली खाजगी रुग्णालयात मिळणाऱ्या लसीसाठी शासनाने निर्धारित केलेली रक्कम दोनशे पन्नास रुपये भरून नोंदणी हॉस्पिटलमध्येच केली जाईल अशी माहिती देखील साईसिद्धी हॉस्पिटल तर्फे देण्यात आली आहे कोरोना लसीकरणाला आता खाजगीमध्ये देखील सुरुवात झाली आहे महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत जी कोरोना लस पुरवण्यात येत होती ती सुरुवातीला फक्त शासकीय आरोग्य केंद्रावर उपलब्ध होत होती त्यासाठी कोवॅक्सिन कोविन नावाचं जे ॲप आहे त्यामधून नोंदणी करूनच ही लस आपल्याला उपलब्ध होत होती त्यामध्ये सर्वप्रथम वैद्यकीय क्षेत्रात म्हणजे सरकारी असतील खाजगी खाजगी प्रॅक्टिस करणारे असतील मेडिकल फील्डमधले असतील त्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंटला ही लस सरकारमार्फत दिली गेली मात्र आता खाजगीमध्ये देखील ही लस उपलब्ध झाली आहे नाशिक जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ तालुका स्तरावर प्रत्येक ठिकाणी ही लस उपलब्ध झाली आहे त्याचप्रमाणे येवल्यामधील साईसिद्धी जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये ही लस उपलब्ध झालेली आहे आपण साईसिद्धी हॉस्पिटलचे जे डॉक्टर आहेत डॉक्टर श्रीकांत काकड यांच्याकडनं जाणून घेऊया नेमकी ही लस किती रुपयांना उपलब्ध आहे या लस लसी कोणासाठी उपलब्ध आहे आणि लसीचे पथ्य वगैरे काय आपण डॉक्टर साहेबांकडनं जाऊन घेऊया डॉक्टर साहेब नमस्कार मला एक सांगा ही जी लस आपल्याकडे उपलब्ध झाली आहे यामध्ये जी या लस जसं गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलला कोविडसाठी रजिस्ट्रेशन करावं लागतं त्यासाठी आपल्या इथं हॉस्पिटलला काही रजिस्ट्रेशन करावं लागतं की पेशंटला आपण डायरेक्ट उपलब्ध करून देऊ दोन्ही पद्धतीने आपण पेशंटला ही सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो पेशंट स्वतःही जे ॲप्स आहे गव्हर्नमेंटने दिलेला आहे त्यावरती जाऊन आपल्या हॉस्पिटलची तुम्ही निवड करू शकतो किंवा डायरेक्टली जरी तो हॉस्पिटलला आला तरी आपण ऑन द स्पॉट त्याचं रजिस्ट्रेशन करून आपण त्या ठिकाणी त्याला व्हॅक्सिन त्या ठिकाणी देऊ शकतो साधारणतः या लसीची किंमत आणि लसी तर सध्या कोणासाठी उपलब्ध आहे सध्या शासनाने या लसीची किंमत जी आहे ती दोनशे पन्नास रुपये अशी निर्धारित केलेली आहे अतिशय नाम मात्र अशा किमतीमध्ये व्हॅक्सिन शासन पुरवत आहे सध्या जे साठ वर्षावरील जे व्यक्ती आहेत साठ वर्षावरील अशांना आपण ही लस देण्याचं गव्हर्नमेंटचं प्रयोजन आहे त्याचप्रमाणे पंचेचाळीस वर्ष वय व त्यात पंचेचाळीस ते एकोणसाठ वर्ष वय असणाऱ्या लोकांना जर कोणाला काही डायबिटीज शुगर ब्लड प्रेशर किंवा कुठलाही इतर गंभीर आजार असेल ज्याला को मॉर्बिडिटी म्हटलं जातं अशा लोकांनाही गव्हर्नमेंट सध्या या दुसऱ्या फेजमध्ये ही लस पुरवत आहे त्याचप्रमाणे सर्व नगरपालिकेचे जे कर्मचारी आहेत नंतर सर्व शिक्षक वर्ग असेल जे फ्रंटलाईन वर्कर ज्यांना आपण सैनिक असेल पोलीस असेल इवन आपण ज्याला जे वृत्तमानपत्र जसं आपण पत्रकार लोक असेल अशा लोकांनाही गव्हर्नमेंटनी याच फेजमध्ये ही लस देण्याचं नियोजन केलेलं आहे साधारण या लसीचे किती डोस आहेत आणि लस घेतल्यानंतर काय पथ्य पाळावं लागणार आहेत अशी काही सोशल मीडियामध्ये चर्चा आहे की दारू पिऊ नये असे मिन्स तयार झालेत की दारू पिऊ नये पंचायत दिवस दारू पिता येत नाही किंवा अनेक काही पथ्य सांगितले गेले तर या आपण वैद्यकीय म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रात आहात यावर ऍक्च्युअल पथ्य काय आहेत काय आहेत का ॲक्च्युली या लसीचे दोन डोस घ्यावा लागतात पहिला डोस घेतल्यानंतर अठ्ठावीसाव्या दिवशी तुम्हाला दुसरा डोस हा घ्यावा लागतो साधारणतः पहिला डोस घेतल्यानंतर त्याच्या पंधरा दिवसानंतर तुम्हाला शरीरामध्ये पन्नास टक्के इम्युनिटी तयार होते प्रतिकार शक्ती निर्माण होते त्यानंतर अठ्ठावीस दिवसानंतर जो दुसरा डोस घेतला जातो त्याच्या पंधरा दिवसानंतर साधारणतः पंच्याण्णव टक्के तुमच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडी त्याला रोग प्रतिकार शक्ती निर्माण होणं असं शरीरामध्ये तयार होत असतात आता अल्कोहोलच्या दारूच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं म्हटलं तर दारू जर ओव्हर ड्रिंक करणार असाल आणि मग व्हॅक्सिन घेणार असाल तर तुम्ही व्हॅक्सिन घेऊ नये कारण जर ओव्हर ड्रिंकिंग झाल्यानंतर व्हॅक्सिन घेतलेलं असेल तर त्या व्हॅक्सिनची प्रतिकार शक्ती किंवा जी ताकद आहे शरीरामध्ये काम करण्याचं ती कमी होते असं सध्याच्या गाईडलाईन सांगतायत आणि असं निदर्शनास आलेलं आहे त्यामुळे जर रुटीन तुमचं जे आपण म्हणतो की एक ठराविक ड्रिंकिंग असेल जे मापामध्ये असेल किंवा तर त्यानंतर घेतलं तर हरकत नाही व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर परंतु तरीही आम्ही लोकांना असं सांगू की साधारणतः व्हॅक्सिन घेण्याच्या तीन दिवस अगोदर आणि एक तीन दिवस नंतर आपण जर दारू घेणं टाळलं तर ते अतिशय चांगलं राहील सर्वात महत्वाचा मुद्दा डॉक्टरांनी सांगितला आहे की दारू पिणाऱ्यांसाठी प्रश्न पडला होता की लस घ्यायची की नाही घ्यायची पण डॉक्टरांनी सुचवलं आहे की शक्यतः 
लस घेणार असाल तर दारू न पिलेलंच बरं आणि एक शेवटचा प्रश्न डॉक्टर साहेब तुम्हाला विचारतोय सध्या आपल्याकडे कोणत्या वर्गाची लोक लस घेऊ शकतात आणि आपण कोणासाठी उपलब्ध ठेवली आणि कॉमन मॅनला सर्वसामान्य लोकांना ही लस कधी पासून आपल्याकडे उपलब्ध सर आता जी गवर्नमेंटच हे दुसऱ्या फेज मधले जे नियोजन आहे ते साठ वर्ष व्यक्ती साठ वर्ष वय त्यावरील जी व्यक्ती आहे त्यांना आता ही लस प्रोवाइड होते लस पंचेचाळीस वर्ष ते एकोणसाठ वर्ष वयोगटातील ज्यांना शुगर बी पी डायबेटीस किंवा इतर कुठल्याही आजार आहे अशा लोकांना सध्याच्या मिनिटाला ही लस या ठिकाणी उपलब्ध होत आहे आणि गव्हर्नमेंटचं तिसरं फेजचं जे प्रयोजन असेल ते कॉमन मॅनसाठी सर्वांना सरसकट अठरा वर्ष वयोगटावरील लोकांना लस पुरवण्याचं नियोजन असेल पण आता सध्या ही सेकंड फेज असल्या कारणानं या वयोगटातील लोकांना फक्त आता लस पुरवण्याचं नियोजन सरकारकडनं आहे धन्यवाद डॉक्टर साहेब खाजगीमध्ये लस बाबत अतिशय उपयुक्त माहिती दिली आहे यवल्यातल्या साईसिंधी पारेगाव रोडीतील हॉस्पिटलमध्ये ही लस सुरुवातीला कोमोप्रीड म्हणजे जे मधुमेह डायबिटीस किंवा इतर काही रुग्ण असतील दम्याचे वगैरे अशा पेशंटसाठी ही लस उपलब्ध आहे आणि शासनाकडनं आणि साईसिंधी हॉस्पिटलकडनं हे आवाहन करण्यात येत आहे की लसीचा जरूर लाभ घ्यावा आणि जे एवढ्या शहरात आता दिवसेंदिवस कोरोनाचे पुन्हा पेशंट वाढत आहे तर त्वरित सर्वांनी ही लस कोमाब्रीड पेशंट असतील त्यांनी अवश्य घ्यावी आणि नंतर काही दिवसानंतर तिसऱ्या फेजमध्ये ही लस सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध असणार आहे एस के नाईन एवढ्या दिवसासाठी सुदर्शन खिल्लाने